இருக்கணும் சில பேர் சொல்லுவாங்க ஏ அவன் எல்லாம் பண்ணான் பானா அவனுக்கே வந்துருச்சு அது அப்படி கிடையாது எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவங்க என்னுடைய நண்பர்கள் என் கூடவே இருந்தவங்க நாற்பது வயசில் ஒரு ஒருத்தர் இறந்துட்டார் அப்புறம் நாற்பத்தி நாலில் ஒருத்தர் இறந்தார் இப்போ போன மாதம் ஒருத்தர் இறந்துட்டார் ஒரு பிரியாணி சாப்பிட்றது வந்தால் முதல்ல கறி சாப்பிட்டுட்டு அப்புறமா கொஞ்சமாக ரைஸ் சாப்பிட்லாம் அப்படி சாப்பிட்டாலும் வந்து இன்சுலின் ஸ்பைக் பெருசாக இருக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க யூடியூப்பில் ஆள் ஆளுக்கு என்னென்னவோ சொல்கிறாங்க சில டாக்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறவங்க சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டால் நமக்கு அதிர்ச்சியாக இருக்குது இவங்க எப்படி டாக்டராக இருக்காங்க இந்த இந்த மாதிரி இந்த மேடையிலேயாவது கவிதா அப்படி இன்ட்ரடக்ஷன்லேருந்து தப்பிச்சிடலான்றதுக்காக தான் வந்துட்டேன் அப்படியே ஆமாம் இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு என்னை கூப்பிட்டதுக்கு உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இது ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வந்து இன்றைக்கி எல்லாருடைய வாழ்க்கைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்குது அது வந்து கிளாஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் தேவைப்படுற ஒன்றா இருக்குது நம்ம வந்து மிடில் கிளாஸாக இருக்கும் லோ மிடில் கிளாஸாக இருக்கும் அப்பர் கிளாஸாக இருக்கும் அப்பர் மிடில் கிளாஸ் எல்லா நிலைகளில் இருக்கவங்களுக்கும் தேவைப்படுற ஒரு ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்குது ஆனால் இதை வந்து நம்ம இக்னோர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் யாருமே வந்து இதை சீரியஸாக எடுத்துக்கிறது இல்லை ஏன்னா நம்ம கடைசியாக எதை வைக்கிறோம்னா நம்ம ஹெல்த்து தான் வைக்கிறோம் எங்கே போனாலும் வந்து நைட்டு வந்து ஒரு ஒரு பார்ட்டிக்கு போகிறோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம சொந்த காசுலேயே வந்து சரக்கடிச்சா கூட ஒரு ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்தால் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு செலவு பண்ணுவோம் ஆனால் வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக வந்து ஒரு 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 ஜிம்லேயோ இல்லை எங்கேயோ போய் சேர்ந்து ஒரு காலையில் ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு எழுந்திரிக்கிறதோ இல்லை எப்போ நம்ம எழுந்திரிச்சாலும் ஒரு ஒரு ஒன் ஹவர் அங்கே போய் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம நம்மளை மூவ் பண்ணுறதை பற்றி யோசிக்கிறதே கிடையாது நம்ம ஏன்னா அதுதான் நம்ம கடைசியாக இருக்கும் இந்த காசு இருந்தால் நம்ம பசங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணலான்னு நினைப்போம் இல்லை வீட்டுக்கு ஏதாவது பண்ணலான்னு நினைப்போம் அது ஜென்ஸை விட லேடிஸ் இன்னும் அதிகம் அவங்க ஹெல்த்து வந்து கடைசி ஆகிடும் எல்லா வீட்லேயுமே சாப்பாடு மிச்சமாகுதுன்னா அது எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணணும்னு சாப்பிட்ருவாங்க லேடிஸ் எல்லா லேடிஸுமே அப்படி தான் எங்கள் அம்மா அப்படி தான் இருந்தாங்க என் ஒய்ஃப் அப்படி தான் அது அது எப்போ நிற்கும்னே தெரியல ஒன்று கரெக்டாக பிளான் பண்ணி சமைக்கணும் இல்லை மிச்சம் ஆயிடுச்சுன்னா பரவாயில்ல வேறு யாருக்காவது கொடுக்கலான்றது எண்ணம் வரணும் அது அது நம்ம பண்ணுறதே இல்லை வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது அப்போ நம்ம சாப்பிட்ருலாம் நேற்று வச்சது இன்றைக்கி நம்ம சாப்பிட்ருலாம் அப்படி தான் நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த லேடிஸ் அப்படி தான் இருக்காங்க ஹெல்த்து வந்து நம்ம கடைசியாக வச்சுக்கிறோம் ஆனால் அது வந்து அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இப்போது நான் என்னுடைய இதிலேருந்து சொல்கிறேன் சத்யஜித் ரே சார் வந்து ஒரு தடவை கேட்டாங்க போல் இருக்கு இது இது வந்து எனக்கு பாலமஹேந்திர சார் சொன்னார் உண்மையிலே சத்யஜித் ரே சார் சொன்னாரான எனக்கு தெரியாது பட் பாலமஹேந்திர சார் இதை சொன்னார் சத்யஜித் ரே சாரை கேட்கப்போ கேட்டப்போ ஒரு டைரக்டர் ஆகிறதுக்கான மு முக்கியமான குவாலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டப்போ அவர் சொன்னாராம் ஒரு இடத்துல உன்னால் எட்டு மணி நேரம் நிற்க முடிஞ்சால் மற்ற எல்லா குவாலிட்டிஸும் தானாகவே வந்து சேரும் அப்படின்னாராம் வே வாட் ஹி மீன்ஸ் பை தட் இஸ் ஃபிட்னஸ் நம்ம எவ்வளோ ஃபிட்டாக இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு தான் வந்து ஃபிசிக்கலாக ஃபிட்டாக இருக்கிறதுன்றது வந்து மென்டல் கிளாரிட்டி உட்பட எல்லாத்துக்குமே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது இந்த துறைக்கு மட்டும்தான் இல்லை எல்லா துறைக்குமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நினைக்கிறேன் நம்முடைய ஃபிட்னஸ் நம்ம வந்து ஆரோக்கியமாக உடல் ரீதியாகவும் உடல் ரீதியான ஆரோக்கியமே மன ரீதியான ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடியது அண்ட் அது நமக்கு நிறைய கிளாரிட்டியை கொடுக்கும் இப்போது நம்ம வந்து எளிமையாக செய்யக்கூடிய சில விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்குது இப்போ தான் அவர் சொல்லிட்டு இருந்தார் மூணு ப்ரெஸ் மீட்டிங் நடக்கும் ஒன்று மாற்றி ஒன்று மாற்றி காலையில் பத்து மணிக்கு வந்தால் நைட்டு பதினோரு மணி வரைக்கும் இங்கேயே இருப்போம் இங்கேயே சாப்பிட்றோம் அப்படியே இருக்கும் ஃபுட் ஈட்டிங்லேயே வந்து இதில் நம்ம சாப்பிட்றது வந்து இன்சுலின் ஸ்பைக் காஸ் பண்ணுது அதாவது அந்த அந்த பிளட்ல பிளட்டில் இருக்கிற சுகர் லெவல்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் நம்ம கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிடும்போது அது அதிகமாகும் நம்மளாம் நம்ம சாப்பாடு சாப்பிட்றோம் கூட கொஞ்சம் காய்கறி சாப்பிடுவோம் ஆனால் முதல்ல வந்து ஃபைபர் அதுக்கப்புறம் ப்ரோட்டீன் அப்புறம் கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்டா அந்த இன்சுலின் ஸ்பைக் வந்து இருக்காது அல்லது கம்மியாக இருக்கும்னு வாங்க அதாவது நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிக்கும்போது நிறைய காய்கறிகள் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சமாக சோறு சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு வந்து அந்த இன்சுலின் ஸ்பைக் வந்து கம்மியாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ப்ரூவ் அண்ட் சயின்டிஃபிக் திங் இதெல்லாம் நம்மளால் ஈஸியாக பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் நான் அப்படி பிரியாணி சாப்பிட்றது வந்தால் முதல்ல கறி சாப்பிட்டுட்டு அப்புறமா
நம்ம வந்து நம்ம என்ன சாப்பிடுன்றதுல கவனமாக இருந்தால் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து ப்ராசஸ்ட் சுகர் ப்ராசஸ் சுகர் வந்து அவர் வந்து என்கிட்ட சொன்னார் நீங்கள் இதை சொல்லுங்கள் நான் அதில் லாயலா காலேஜில் இருந்து பேசியிருந்தேன் அதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னாரு ப்ராசஸ் சுகர் வந்து Uh, one of the most uh, addictive substances in the world and that is the cause for every ailment namakku vandu ipo cholesterol pathi solradha irukatum ellame vandu sugar ala vandadhu nu solittu oru oru research article irukku paper ellame kuda irukku appo inda and it's very addictive romba romba addictive ana adu and and the process sugar ella nama thavirka mudinjaduna and tea la potu kudikira and sakkaraya irukatum and sakkaraya vandu குறைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணால் ரொம்ப ரொம்ப சரியாக இருக்கும் அதாவது நம்ம அந்த சுகர் குறைச்சா நேச்சுரலாகவே வந்து வி ஃபீல் வெரி பிரிஸ்க் ஹெல்தியாக ஃபீல் பண்ணுவோம் நமக்கு அந்த கிரேவிங் இருக்காது அந்த நம்முடைய சிஸ்டமே ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணும் நம்மளை எல்லா எல்லா மற்ற எல்லா துறைக்கும் வந்து ஈஸியாக சொல்லக்கூடியது நேரத்தில் தூங்கி நேரத்தில் எழுந்திருக்குன்றது நம்ம துறைக்கு சொல்லவே முடியாது எங்களை விட உங்களுக்கு இன்னும் மோசமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து எப்போ தூங்கினாலும் நல்லா தூங்கினோம்னா நம்ம கரெக்டாக சாப்பிட்டாலே அது அது அந்த அந்த ஸ்லீப் வந்து ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு ஸ்லீப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு இது நான் பேசுகிறது எல்லாமே அங்கங்கே படித்த ரிசர்ச் மெட்டீரியல் தான் இது அப்புறம் என்னோடய ட்ரெயினர் சொல்கிறது எல்லாம் கேட்டு தான் சொல்கிறேன் அண்டு நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்ணும்னா ஜூஸாக குடிக்காதீங்க அதுவும் வந்து இட்ஸ் நாட் வெரி குட் ஃபார் அஸ் அது ஃப்ரூட்டாகவே சாப்பிட்லாம் ஜூஸ் அதுவே வந்து நிறைய சுகர் அதில் இன்னும் நிறைய ரெண்டு ஸ்பூன் சக்கரை இன்னும் போட்டு கொடுப்பாங்க அது வந்து நமக்கு அது அது கிட்டத்தட்ட விஷம் தான் அது அந்த மாதிரி இருக்குது அதெல்லாமே அவாய்ட் பண்ணலாம் மெயினாக வந்து நம்ம மொபைலாக இருக்கணும் லைக் வி வி நீட் டு கீப் மூவிங் ஆ செல்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு மேலே ஒரு இடத்துல ஒரே நேரத்தில் உட்காரக்கூடாதுன்றாங்க நம்ம அப்பப்போ எழுந்திரிச்சு போய்ட்டு இருக்க முடியாது அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் அன் ஹவர் நம்ம நம்ம மூவ் பண்ணோம்னா நம்ம ஒரு டென் மினிட்ஸ் வாக் பண்ணோம்னா அது வந்து ரொம்ப நம் நம்ம பாடியை வந்து நல்லா வச்சுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மெட்டபாலிசம் நல்லா இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்னதாக நம்ம அங்கங்கே கேள்விப்படுறது செய்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறது சொல்ல ட்ரை இது இதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் லைஃப்பில் நான் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்க விஷயங்கள் அதை உங்களோட ஷேர் பண்ணிட்டேன் அண்டு இந்த ஹெல்த் ஒரு இப்போ எனக்கு தொடர்ந்து லாஸ்ட் டூ டூ இயர்ஸ் டூ த்ரீ இயர்ஸில் வந்து எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவங்க என்னுடைய நண்பர்கள் என் கூடவே இருந்தவங்க நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றா வளர்ந்தவங்க நாற்பது வயசில் ஒரு ஒருத்தர் இறந்துட்டார் அப்புறம் நாற்பத்தி நாலில் ஒருத்தர் இறந்தார் இப்போ போன மாதம் ஒருத்தர் இறந்துட்டார் ஸோ இப்படி என்னென்னா ஒரே ஒரு 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 விஷயம்தான் அதில் இருக்கிறது ஸோ எல்லாருக்கும் எப்போ வேணால் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரலாம் ஹெல்த் சேலஞ்சஸ் வரலாம் ஆனால் அதை நாம் வந்து நம்முடைய கவனக்குறைவால் வந்துட்டு தான் இருக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் சில பேர் சொல்லுவாங்க ஏ அவன் எல்லாம் பண்ணான் பானா அவனுக்கே வந்துருச்சு அது அப்படி கிடையாது இது நம்ம நம்ம வந்து நம்ம சைட்லேருந்து கவனமாக இருக்கணும் அது வந்து ஒரு அது ஒரு ஒரு எக்ஸப்ஷனல் யாரோ ஒருத்தருக்கு அப்படி நடக்கிறதால அவன் எல்லாம் ஒழு கரெக்டாக பண்ணால் அவனுக்கே வந்துருச்சு நான் எது கரெக்டாக இருக்கணும்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது கரெக்டாக பண்ணவனுக்கே நடந்துருச்சு அப்போ நம்ம இன்னும் எவ்வளோ கவனமாக இருக்கணுன்ற மாதிரி தான் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு கவனமாக ஹெல்தியாக இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் ஹெல்தியாக இருக்கிறதுன்றது வந்து மென்டலாக நம்மளை வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான சுச்சுவேஷன்ஸ்லேருந்து வெளியே வச்சுக்கிறது நெகட்டிவான தாட்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது அண்ட் ஃபிசிக்கலாக எவ்வளோ மூவ் பண்ண முடியுமோ நம்ம அந்தளவுக்கு மூவ் பண்ணுறதும் முடிஞ்சால் நேரம் இருந்தால் ஒரு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ட்ரெயினரோட நம்ம நம்மளுடைய ஃபிட்னஸை பற்றி கவனமாக பேசி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பண்ணுறது அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமானது வந்து என்ன சாப்பிட்றோம் எவ்வளோ சாப்பிட்றோம் எப்போ சாப்பிட்றோம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம்னு நினைக்கிறேன் நான் வி நீட் டு பி ஷுர் வாட் வி ஈட் வி கேன் பி மீட் ஈட்டர்ஸ் வி கேன் பி வெஜிடேரியன் ஈட்டர்ஸ் நம்ம என்ன சா என்ன வேணால் சாப்பிட்லாம் ஆனால் எப்போ சாப்பிட்றோம் எவ்வளோ சாப்பிட்றோம் அப்படின்றதுல வந்து ஒரு 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 கிளாரிட்டி அதை தெரிஞ்சு அதை உணர்ந்து செஞ்சால் சரியாக இருக்கும் அப்புறம் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு இப்போ ஆஃப் லேட் ஃபியூ இயர்ஸாக இருக்கிற ஒரு பெரிய டேஞ்சர் யூடியூப்பில் ஆளாளுக்கு என்னென்னவோ சொல்கிறாங்க சில டாக்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறவங்க சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டால் நமக்கு அதிர்ச்சியாக இருக்குது பயமாக இருக்குது இவங்க எப்படி டாக்டராக இருக்காங்க அப்புறம் பார்த்தா அவங்க அவங்க அந்த டாக்டர்ன்ற டேர்ம் யூஸ் பண்ணுற அந்த இது படிச்சிருக்க மாட்டாங்க வேறு ஏதாவது
சி அவங்க சொல்கிறது சரியாக கூட இருக்கலாம் நம்ம அவுட் ஆஃப் காண்டெக்ஸ்ட் எடுத்துக்குவோம் ஏன்னா இப்போ இந்த 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 ரீல்ஸ் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் வேறு வருது சும்மா டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸில் அவங்க ஏதோ சொல்கிறத போட்டுடுறாங்க நம்ம அதை மட்டும் பார்த்துட்டோம் ஓகே இது பண்ணால் போதுன்னு நினைக்கிறோம் அப்படி இருக்கக்கூடாது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ப்ரொஃபஷனல் சொன்னால் மட்டுமே இந்த மாதிரியான இந்த சடன் சேஞ்சஸ் இந்த டிராஸ்டிக்கான விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம பண்ணணும் அது முழுமையான புரிதலோட அதை அதை செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஏன்னா இந்த அந்த சேனல் இது யூடியூப்பில் சொல்லியிருக்காங்க இப்போது ரீசெண்டாக நான் ஒரு ஒரு டாக்டர் சொல்கிறத கேட்டேன் இந்த எட்டு போட்டு நடக்கிறது வந்து முட்டிக்கு அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நமக்கு பல வருடங்களாக வந்து மாடியில் எட்டாம் நம்பர் போட்டு போட்டு சுற்றி சுற்றி நடந்ததெல்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த அந்த வாக் வந்து நீக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லானது அப்படி நடக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு 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 ஸ்பெஷலிஸ்ட் சொல்லி நான் கேட்டேன் ஸோ இப்போது அது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னே தெரியல எட்டு அது நிறைய அந்த மாதிரி நம்ம வாக் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி நிறைய அன்இன்ஃபார்ம்டு விஷயங்கள் அன்சயின்டிஃபிக்கான விஷயங்களை வந்து நம்ம செய்கிறத தவிர்த்தோம்னாலே கூட நம்ம ஹெல்தியாக இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் என்னுடைய நான் கேட்டு படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள் அது உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் இந்த நாளில் இந்த இந்த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கார்டு இது ஆக்சுவலாக பல துறைகளில் இல்லை சினிமான்னு மட்டும் இல்லை பல துறைகளில் இது இல்லாமல் இருக்குது அது வந்து இந்த உங்கள் யூனியனில் இதை நீங்கள் செஞ்சுருக்கிறது வந்து ஒரு பாராட்டுதலுக்குரிய ஒரு விஷயம் அதை அதை ஆர்கனைஸ் பண்ண உங்கள் எல்லாரையுமே வந்து நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன் அண்ட் மொத்தமாகவே உங்கள் எல்லாருடைய இந்த அஸ் அஸ் அ யூனிட் நீங்கள் வந்து ஒன்றா இருந்ததால் தான் இது பாசிபிள் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் என்னை இங்கே கூப்பிட்டதுக்கு மறுபடியும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ